ఓం శాంతి ఈరోజు మురళీ డేట్ ట్వంటీ ఫోర్త్ జనవరి మధురమైన పిల్లలు మీరు ఆశ్చర్యులుగా అయ్యి ఎప్పుడైతే బాబాను స్మృతి చేస్తారో అప్పుడు మీ కొరకు ఈ ప్రపంచమే అంతమైపోతుంది దేహాన్ని మరియు దేహ ప్రపంచాన్ని మర్చిపోతారు ప్రశ్న తండ్రి ద్వారా పిల్లలందరికీ జ్ఞానపు మూడవ నేత్రం ఎందుకు లభించింది జవాబు స్వయాన్ని ఆత్మగా భావించి తండ్రి ఎవరు ఎలా ఉన్నారో అదే రూపాన్ని స్మృతి చేయడానికి మూడవ నేత్రం లభించింది బాబా ఎవరు ఎలా ఉన్నారో ఆ యథార్థ రూపాన్ని గుర్తు చేసుకోవడానికే జ్ఞానము అనే మూడవ నేత్రం లభించింది కానీ ఎప్పుడైతే పూర్తి యోగయుక్తంగా ఉంటారో ఏ దేహదారి యొక్క నామరూపాల్లో బుద్ధి వేలాడకుండా అంటే ఒకే తండ్రితో సత్యమైన ప్రీతిని కలిగి ఉంటారో అప్పుడే ఈ మూడవ నేత్రం పనిచేస్తుంది మాయా బాబాపై ప్రీతి ఉంచే విషయంలో విఘ్నాలు వేస్తూ ఉంటుంది కాటి బాబా అంటారు పిల్లలు మీరు ఇందులోనే మోసపోతారు కాటి తండ్రి నుంచి జ్ఞానం అనేది ఎందుకు లభించింది అంటే తండ్రి ఎవరు ఎలా ఉన్నారో యథార్థ రూపాన్ని తెలుసుకొని అతన్ని అదే రూపంలో గుర్తు చేసుకునేందుకు పాట మరణించిన మీ ఒడిలోనే జీవించిన మీ ఒడిలోనే వంశాంతి బ్రాహ్మణ పిల్లలైన మీరు తప్ప ఇంకెవ్వరూ ఈ గీతాన్ని అర్థం చేసుకోలేరు వేద శస్త్రాలను తయారు చేస్తారు కానీ ఏవైతే చదువుతారో వాటి అర్థాన్ని వారు తెలుసుకోలేరు అందుకే తండ్రి ఏమంటారు నేను ఇప్పుడు బ్రహ్మ ముఖము ద్వారా సర్వ వేద శస్త్రాల సారాన్ని అర్థం చేయిస్తున్నాను అని ఆత్మ ఎప్పుడైతే శరీరం నుంచి అతీతమవుతుందో అప్పుడు ప్రపంచంతో సంబంధాలన్నీ తెగిపోతాయి పాటలో కూడా ఏముంది స్వయాన్ని ఆత్మగా భావించి ఆశ్చర్యగా అయ్యి తండ్రిని స్మృతి చేస్తే ఈ పాత ప్రపంచం మన దృష్టిలో అంతమవుతుంది ఈ శరీరము ఈ భూమిపై ఉంది ఆత్మ ఇందులో నుంచి వెళ్ళిపోతే ఆ సమయముల వారికి ఈ మానవ సృష్టి లేనట్లే తర్వాత మళ్ళీ వేరొక శరీరంలో ప్రవేశిస్తుంది అంతేగాని తిరిగి ఆ యొక్క మహాతత్వంలోకి వెళ్ళిపోతుంది అని కాదు కదా ఎగురుతూ ఇంకో శరీరంలోకి వెళ్తుంది ఇక్కడ ఈ ఆకాశ తత్వంలోనే మళ్ళీ పాత్ర అభినయించాలి మూలవత్రంలోకి అయితే వెళ్ళదు కదా ఆత్మ ఎప్పుడైతే శరీరాన్ని వదులుతారో అప్పుడు ఈ కర్మ బంధనాలు ఉండవు శరీరం నుంచి వేరైపోతారు కదా వేరొక శరీరం తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఆ కర్మ బంధనాలు ప్రారంభమవుతాయి కానీ ఈ విషయాలు మీకు తప్ప మనుషులెవరికీ తెలియరు తమను తాము అన్ని తెలుసు అని ఎంతో తెలివైన వారిగా భావిస్తారు కలియుగం తర్వాత సత్యుగం తప్పకుండా వస్తుంది కావున కలియుగము మరి సత్యుగానికి మధ్యలోనే తండ్రి రావాల్సి ఉంటుంది పరమపిత పరమాత్మ బ్రహ్మ ద్వారా కొత్త ప్రపంచ స్థాపన శంకరుని ద్వారా వినాశనము చేయిస్తారు అని కూడా మీకు తెలుసు త్రిమూర్తి అర్థమేంటి స్థాపన వినాశనం పాలన అని తన బాబా అంటారు పిల్లలు నిరంతరము స్మృతి అయితే చేయాలి ఇతర ధర్మాల్లోకి ఎవరైతే వెళ్ళిపోయారో వారు అందులోకి ఎలా వెళ్ళారో అందులోకి మారినట్లుగానే మళ్ళీ ఇందులోకి వస్తారు ఈ పాత ప్రపంచం ఇప్పుడు మారుతుంది అని మనుషులకు మీరు అర్థం చేయించాలి మహాభారత యుద్ధం కూడా తప్పకుండా జరుగుతుంది ఈ సమయంలోనే తండ్రి వచ్చి రాజయుగాన్ని నేర్పిస్తారు ఎవరైతే రాజయోగం నేర్చుకుంటారో వారు కొత్త ప్రపంచంలోకి వెళతారు అతి బాబా అంటారు బుద్ధిలో ఏమన్నా కూర్చుంటుందా లేక అలాగే ఉన్నారా అని మీరు నాడిని చూడాలి అజ్మల్ ఖాన్ అనే ఒక ప్రసిద్ధమైన వధీరు ఉండేవాడు ఆయన చూస్తూనే రోగం ఏమిటో అతనికి తెలిసిపోయేది అని అంటారు ఇప్పుడు పిల్లలైన మీరు కూడా వీరు యోగ్యలేనా కాదా అన్నది అర్థం చేసుకోవాలి ఎవరైతే పూర్తిగా యోగయుక్తంగా ఉంటారో ఎవరికైతే బాబాతో ప్రీతి బుద్ధి ఉంటుందో వారికే ఇటువంటి బుద్ధి ఉంటుంది అందరూ అలా లేరు కదా ఒక్కొక్కరి నామరూపాల్లో వేలాడుతూ ఉంటారు 
నాతో మీరు ప్రీతిని పెట్టుకోండి అని బాబా అంటారు కానీ కొందరికి ఎంతో కష్టంగా ఉంటుంది ఇందులో ఆత్మ మరి పరమాత్మ ఈ రెండే కదా ముఖ్యమైన సబ్జెక్ట్ ఈ రెండు పదాలను కూడా స్మృతి చేయలేరా అంటారు బాబా ముందు పరమాత్మను స్మృతి చేయండి ఆ తర్వాతే మీ దేహం కదా బాబా అంటారు ఇతరుల దేహాన్ని స్మృతి చేస్తూ ఉంటారు దేహాన్ని మీరు చూస్తున్నా కానీ చూడకూడదు తనిని నన్నే మీరు స్మృతి చేయాలి అంటారు బాబా కానీ యోగ బలము తక్కువగా ఉంది దేహి అభిమానం అంటే ఆత్మ అభిమానిగ చాలా తక్కువ మందే ఉన్నారు చిన్న విషయాల్లోనే క్రోధం వచ్చేస్తూ ఉంటుంది పడుతూ ఉంటారు లేస్తూ ఉంటారు పడిపోతారు ఈ రోజు లేస్తారు రేపు మళ్లీ పడిపోతారు దేహాభిమానం ముఖ్యమైనది ఆ తర్వాత లోభము మొదలైన వాటిల్లో చిక్కుకుంటారు దేహంపై మోహం ఉంటుంది కదా మాతల్లో మోహం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మీకు అనంతమంది తండ్రి లభించారు మరి మీకు మోహం ఎందుకు ఆ సమయంలో వారి ముఖము వారి మాట తీరు వారి వ్యవహారం అంతా కూతిలా మారిపోతుంది నష్టమోహలుగా అవ్వండి నిరంతరం నన్ను స్మృతి చేయండి అని బాబా అంటారు పాప భారం మీ నెత్తిపైన ఎంతో ఉంది ఇది ఎలా దింపాలి కానీ మాయ ఎటువంటిదంటే అసలు స్మృతి చేయనివ్వదు ఎంత కష్టపడినా గడియా గడియా బుద్ధిని మరిపింప చేస్తూ ఉంటుంది మేము కేవలం అతి ప్రియాతి ప్రియమైన తండ్రినే మహిమ చేస్తూ ఉండాలి అనుకుంటారు బాబా ఇక మీ దగ్గరికే వచ్చేస్తాము అంటారు అయినా మాయ మళ్లీ మరిపింప చేస్తుంది బుద్ధి వేరొక వైపుకు వెళ్ళిపోతుంది పిల్లల బుద్ధిలో మేము భగవంతుని యొక్క విద్యార్థులం గాడ్లీ స్టూడెంట్స్ అని గుర్తుండాలి గీతలో కూడా భగవాన్ వాచ నేను మిమ్మల్ని రాజాది రాజులుగా తయారు చేస్తాను అని ఉంది కానీ శివునికి బదులుగా కృష్ణుని పేరు వేస్తారు వాస్తవానికి శివ జయంతిని ప్రపంచమంతా జరుపుకోవాలి శివబాబా అందరిని దుఃఖం నుంచి ముక్తి చేసి మార్గదర్శకుడే తనతో తీసుకుని వెళ్తారు మరి అటువంటి తండ్రి యొక్క జయంతిని ఎందుకు జరుపుకోరు భారతవాసులు కూడా అంగీకరించరు అందుకే భారతదేశానికి ఇంత దుర్గతి పట్టింది మృత్యువు కూడా చాలా దుర్గతిలో జరుగుతుంది వారు ఎలాంటి బాంబులు తయారు చేస్తారంటే గ్యాస్ బయటకు రాగానే అంతమైపోతారు ఇవి కూడా వారు తయారు చేయాల్సిందే ఇది ఆగిపోవడం అనేది ఇంపాసిబుల్ కల్పపురం ఎలా అయితే జరిగిందో అది యాజ్ టీస్ ఇప్పుడు జరుగుతుంది ఈ క్షిపణలు మరి ప్రకృతి వైపరీత్యాలతో మొత్తం ప్రపంచమంతా ఎలా నాశనమైందో అలాగే ఇప్పుడు కూడా జరుగుతుంది వినాశన సమయం ఎప్పుడైతే వచ్చేస్తుందో అప్పుడు డ్రామా ప్లాన్ అనుసారంగా వినాశనము పాత్రలోకి వచ్చేస్తుంది అంటే యాక్షన్ లోకి వచ్చేస్తుంది డ్రామా వినాశనాన్ని చేయిస్తుంది రక్తపు నదులు ఇక్కడ ప్రవహిస్తాయి అంత కలహాలతో ఒకరినొకరు చెప్పుకుంటారు మీలో కూడా ఈ ప్రపంచం మారుతుంది అని కొందరికే తెలుసు ఇప్పుడు మనం సుఖధామంలోకి వెళ్తాము కావున సదా జ్ఞానపు అతీంద్ర సుఖంలో ఉండాలి ఎంతెంతగా స్మృతిలో ఉంటారో అంతంతగా మీకు సుఖం పెరుగుతూ ఉంటుంది ఈ చీచి దేహం నుండి నష్టమోహలవుతూ ఉంటారు కేవలం పరమాత్మ తండ్రిని మళ్ళీ స్మృతి చేస్తే వారసత్వం మీదవుతుంది అని స్వయంగా తండ్రి అంటారు క్షణంలో రాజ్యం లభిస్తుంది ఎవరైనా చూడండి రాజుకు కొడుకు పుడితే ఆ కొడుకు రాజు అయినట్లే కదా అటు బాబా అంటారు మీరు నన్ను స్మృతి చేస్తూ ఉంటే ఈ చక్రాన్ని స్మృతి చేస్తూ ఉంటే చక్రవర్తి మహారాజుగా అవుతారు అందుకే కాని మేముంది సెకండ్ లో జీవన్ ముక్తి అంటే క్షణంలో అడుక్కునే వారి నుండి అంటే బెడ్ నుండి యువరాజుగా అవుతారు ఇది ఎంత మంచి వ్యాపారం కావున శ్రీమతంపై మంచిగా నడుచుకోవాలి ప్రతి అడుగులోనూ సలహా తీసుకోవాలి బాబా అంటారు మధురమైన పిల్లలు ట్రస్టీగా అయ్యి ఉండడం వల్ల మమత్వం తొలగిపోతుంది కానీ ట్రస్టీగా అవ్వడం అంటే ఇదేమి పిన్నమ్మ గారి ఇల్లు కాదు మరి బ్రహ్మ బాబా స్వయం ట్రస్టీగా అయ్యారు కదా పిల్లలు కూడా ట్రస్టీగా తయారు చేశారు ఏమైనా తీసుకుంటారా మీరు ట్రస్టీగా సంపాదించండి అంటారు బాబ ట్రస్టీలుగా అయితే మమకారం తొలగిపోతుంది అంతా ఈశ్వరుడు ఇచ్చిందే అంటారు మళ్ళీ ఏదైనా నష్టం వస్తే లేదా ఎవరైనా చనిపోతే ఎవరైనా రోగగ్రస్తులైతే దొరికితే సంతోషిస్తారు ఈశ్వరుడు ఇచ్చాడు అంటారు 
మరి చనిపోతే ఎందుకు ఏడుస్తారు తేడావలసిన అవసరం ఏముంది కానీ మాయ తక్కువేమీ కాదు బాబా అంటారు ఇదేమీ పిన్నమ్మ గారి ఇల్లు కాదు ఈ సమయంలో మాకు ఈ పతిత ప్రపంచంలో ఉండాలని లేదు మమ్మల్ని ఎక్కడికైనా దూరంగా తీసుకుని వెళ్ళండి మీతో పాటు మమ్మల్ని తీసుకుని వెళ్ళండి పావన ప్రపంచంలో తీసుకుని వెళ్ళండి అని మీరు నన్ను పిలిచారు అంటున్నారు బా ఇలా పిలిచారే గాని దీనిని కూడా తెలుసుకోలేదు మరి పతిత పావుడు తండ్రి సృష్టిలోకి వస్తే తప్పకుండా ఈ శరీరాన్ని అంతం చేస్తారు కదా అప్పుడే కదా మీరు నాతో పాటు ఇంటికి వస్తారు పావన ప్రపంచంలోకి వెళ్ళగలరు గత బాబా అంటారు పిల్లలు మరి ఇటువంటి తండ్రిపై పూర్తిగా ప్రీతి బుద్ధిని కలిగి ఉండాలి ఒక్క తండ్రి మీదే మీకు ప్రేమ ఉండాలి తండ్రిని స్మృతి చేస్తూ ఉండాలి మాయా తుఫాన్లు వస్తూనే ఉంటాయి కానీ కర్మీంద్రల ద్వారా వికర్మలు ఏమీ చేయకూడదు చేస్తే అది నీమ విరుద్ధమవుతుంది కదా నేను వచ్చి ఈ శరీరాన్ని ఆధారంగా తీసుకుంటాను ఇది బ్రహ్మ యొక్క శరీరం కదా కానీ మీరు స్మృతి చేయవలసింది తండ్రిని అచ్చా మధురాతి మధురమైన ఆత్మిక పిల్లలకు మాతాపితా బాప్తాదాల ప్రియ స్మృతులు మరియు గుడ్ మార్నింగ్ ఆత్మిక పిల్లలకు ఆత్మిక తండ్రి యొక్క నమస్తే ధారణ కొరకు ముఖ్య సారం ఫస్ట్ పాయింట్ ఈ చీచి శరీరం నుంచి పూర్తిగా నష్టమోహులుగా అయ్యి నహనపు అతీంద్రే సుఖంలో ఉండాలి ఇప్పుడు ఈ ప్రపంచం మారనుంది ఇక మేము సుఖధామంలోకి వెళ్తాము అన్నది బుద్ధిలో ఉండాలి సెకండ్ పాయింట్ ట్రస్టీగా అయ్యి అన్నింటిని సంభాలిస్తూ అన్నింటి నుంచి మమకారాన్ని తొలగించాలి ఒక్క తండ్రిపైనే సత్యమైన ప్రీతిని కలిగి ఉండాలి కర్మేంద్రియాలతో ఎప్పుడు ఏ పాపకర్మ చేయరాదు వరదానం సర్వ కర్మేంద్రియాల ఆకర్షణ నుండి దూరమై కమల పుష్ప సమానంగా ఉండే దివ్య బుద్ధి మరియు దివ్య నేత్రపు వరదాని భవ సర్వ కర్మేంద్రియాల ఆకర్షణ నుండి దూరమై కమల పుష్ప సమానంగా ఉండే దివ్య బుద్ధి మరి దివ్య నేత్రపు వరదాని భవ వివరణ బ్రాహ్మణ పిల్లలైన ప్రతి ఒక్కరికి బాబా ద్వారా జన్మ లభించినప్పటి నుంచే దివ్యమైన సమర్థ బుద్ధి మరియు దివ్య నేత్రముల వరదానం లభించింది ఏ పిల్లలైతే వారి పుట్టినరోజు బహుమతిని సదా యథార్థ రీతిలో ఉపయోగిస్తారో ఈ దివ్య బుద్ధిని దివ్య నేత్రం యొక్క వరదానాన్ని ఎవరైతే యథార్థ రీతిలో ఉపయోగిస్తారో వారు ఎలా ఉంటారు కమల పుష్ప సమానంగా శ్రేష్ట స్థితి అనే ఆసనంపై స్థితిలై ఉంటారు ఏ విధమైన ఆకర్షణ అంటే దేహ సంబంధం దేహ పదార్థం మరి ఏ కర్మేంద్రియం కూడా వారిని ఆకర్షితం చేయదు వారు సర్వ ఆకర్షణ నుంచి కూడా సదా దూరంగా ఉండి సదా హర్షితంగా ఉంటారు వారి స్వయాన్ని ఈ కలిగి పతిత వికారి ఆకర్షణ నుంచి మేము దూరంగా ఉన్నాము అని అనుభవం చేసుకుంటారు స్లోగన్ ఎప్పుడైతే ఎక్కడ ఆసక్తి ఉండదో అప్పుడే మీ శక్తి స్వరూపం ప్రత్యక్షమవుతుంది స్లోగన్ ఏంటి ఎప్పుడైతే ఎక్కడ కూడా ఆసక్తి ఉండదో అప్పుడే మీ యొక్క శక్తి స్వరూపం ప్రత్యక్షమవుతుంది ఈరోజు అవ్యక్త స్థితిని అనుభవం చేసుకునేందుకు ఆకర్షణ అనే తాళ్ళు ఏమైనా ఉన్నాయో చెక్ చేసుకోండి బుద్ధి ఎక్కడ బంధనాల్లో చిక్కుకోలేదు కదా ఎటువంటి సూక్ష్మ బంధనం కూడా ఉండకూడదు మీ దేహంపై కూడా ఆకర్షణ ఉండకూడదు ఇంతటి స్వతంత్రులుగా అంటే అంత స్పష్టంగా అయ్యేందుకు అనంతమైన వారేగీగా అవ్వండి అప్పుడే అవ్యక్త స్థితిలో స్థితిలవ్వగలరు అచ్చా ఓం శాంతి